ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാം പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാം ഏകദേശം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി വെറും എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കോടുകൂടെ എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൽ നല്ലൊരു മാർക്കോടുകൂടെ നമുക്ക് പാസ്സാവാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അല്ല പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡായി വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയം കമ്പാരിസൺ ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയം ഈ രണ്ട് പോയത്തിൻ്റെയും തീം ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഏകദേശം ടോട്ടൽ അഞ്ച് പോയ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പോയമാണ് വെറും ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോ ഈ മൂന്ന് പോയം അതായത് എനി വുമൺ മെൻറ്റിങ് വാൾ റൈസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയത്തിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഈ മൂന്ന് പോയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പോയം കമ്പാരിസന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരിക ക്ലിയറായോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോയം കമ്പാരിസൺ എഴുതുക അതിൽ എത്ര പാരഗ്രാഫ് വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനനുസരിച്ച് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു മോഡലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോയം കമ്പാരിസൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാത്തിനും എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആ ബാക്ക്വേഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയറായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടോ ഈ പോയം കമ്പാരിസൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഏഴ് പാരഗ്രാഫാണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ പോയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പിന്നെ ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയം കമ്പാരിസൻ്റെ കൺക്ലൂഷനും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പോയം കമ്പാരിസൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഏഴ് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ പേഷ്യൻറ്റോടുകൂടെ എല്ലാ ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റീഡ് ദ പോ എ ഫാമേഴ്സ് ഫാൻറ്റസി കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ദ പോ റൈസ് ആൻഡ് അറ്റം എ കമ്പാരിറ്റീവ് അപ്രിസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പോയ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയത്തിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ പിന്നെ ആ റൈറ്റർ പേര് നിങ്ങൾ താഴെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പോയത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് താഴെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ ആക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോയം ഏത് പോയമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽപ്പെട്ട റേസ് എന്ന പോയവുമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് റൈറ്ററെ പറ്റിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനെയും പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയമായ റൈസ് അത് എഴുതിയത് ആരാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോ എന്നൊരു റൈറ്ററാണ് ഹു ഈസ് എ വെൽ നോൺ റൈറ്റർ ആ ചെമ്മനം ചാക്കോ എന്താണ് ഒരു അറിയപ്പെട്ട റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാറ്റണം ഒന്ന് പോയത്തിൻ്റെ പേരും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റൈറ്ററുടെ പേരും പിന്നെ ദ പോയറ്റ് ഹാസ് റിട്ടൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ഈ പോയറ്റ് നിരവധി ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ബിക്കെയിം മോർ ഫേമസ് എമങ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തായി പെട്ടെന്ന് ഫേമസ് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലീസൺ ഹിയർ അതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദ പോയറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു സേ ത്രൂ ദിസ് പോ ഈ പോയറ്റ് ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന പോയത്തിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം റൈസിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ആ റൈസ് എന്ന പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് കേരള ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അതായത് കേരളത്തിലെ ഫാമേഴ്സ് ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ എന്തില്ല അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഫാമേഴ്സ് പ്ലാൻ റബ്ബർ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റബ്ബറും അതേപോലെ മറ്റു മരങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു ദ പോയറ്റ് വാസ് ഈഗർ ടു ഈറ്റ് എ മീൽ ഓഫ് ആത്തിക്കറ റൈസ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ആത്തിക്കറ റൈസ് ആത്തിക്കറ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റൈസ് കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവനായിരുന്നു പക്ഷേ ബട്ട് ഹി സോ ഹീസ് ബ്രദർ ബ്രിങ് വെയ്റ്റ് ഫ്രം റേഷൻ ഷോപ്പ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പോയറ്റ് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് തൻ്റെ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഗോതമ്പുമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ആര് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റ് കാണുന്നത് ഫാമേഴ്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ റബ്ബർ ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഫാമേഴ്സൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് റബ്ബർ കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫാമേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു റബ്ബർ കൃഷിയിലേക്കാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് ദ പോം ഈസ് എ സറ്റയർ ഈ പോയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സറ്റയർ സറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ്യം കളിയാക്കുന്ന ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പോയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ഈ റൈസ് എന്ന പോയറ്റ് ആ പോയറ്റിനെ പറ്റി എഴുതി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ആ പോയം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം അത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതായത് കൺക്ലൂഷൻ മീൻസ് അതിലെന്തൊക്കെ ആണ് അതിലുപയോഗിച്ച പോയറ്റിയുടെ വെയ്സ് അതിലുപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതാം ഈ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങളൊന്നും മാറ്റുന്നത് അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇൻ ദീസ് പോം ഈ പോയറ്റിൽ ദ പോയറ്റ് ഹാസ് യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് വളരെയധികം സിമ്പിളായ ലാംഗ്വേജാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് എനിബഡി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും എന്തായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മോർ ഓവർ അതിന് പുറമെ ദ പോയറ്റ് ഹാസ് യൂസ് സം ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈ പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മേക്ക് ദ പോ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് കാരണത്താൽ തന്നെ ഈ പോയം എന്തായി ഒന്നുകൂടെ അടിപൊളിയായി നല്ലൊരു അടിപൊളി പോയമായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺക്ലൂ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക് ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയത്തിനെ പറ്റിയും എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡ് കിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോയം നേരെ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ പരമാവധി ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്കില്ലിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക പരമാവധി അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുള്ള പോയത്തിൻ്റെ റൈറ്ററെ പറ്റിയിട
became more famous among the writers adagonde thanne ee oru writer endayi pettanu famous ayi ipo ningal ellam doubt ay kaaran sara njan ka oru poet ne petti oru idea illa appo njan endu eludha adu oru kolpondilla ningal just nammala first a poet ne petti adhe pole thanne eludhiya madhi kolpondilla just rendu moonu kaaryangal maatra add cheyna madhi ini nammal engane second paragraph engane start cheyya the poet shares ആദ്യം നമ്മൾ വാൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഷെയർ ആയിട്ടോ ദ പോയറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ത്രൂ ദിസ് പോ ഈ പോയത്തിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ദാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വിത്ത് എ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ബാരൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ടോട്ടറിങ് ഡ്രീംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സാൻ ഇറ്റ് ദ ഡിസയർ കണ്ടിന്യൂ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലേ ആ പോയ നേരെടുത്ത് എഴുതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോയ പോയായി തോന്നരുത് അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം ക്ലിയർ ആയി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പേജ് ഏകദേശം എന്താ ഫില്ലാവും പിന്നെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഇൻ ദീസ് പോ ദ പോയറ്റ് ഹാസ് യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് എനിബഡി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ്ലി മോർ ഓവർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫൈൻ ഇമേജറി ഓക്കെ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയത്തിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് എന്ത് വേണം ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം അതങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോയം കമ്പാരിസൺ എന്താവും ഒന്നും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്താ വേണ്ടത് ബോത്ത് പോംസ് ആർ ഇൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഈ രണ്ട് പോയ എന്താണ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള പോമാണ് ദ ഇമേജറി ഇൻ ടു പോംസ് ഈസ് ഗുഡ് ഈ രണ്ട് പോയത്തിലുള്ള ഇമേജറി തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ഇമേജറിയാണ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോംസ് ഈ രണ്ട് പോയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഐ പ്രിഫിയർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റേസ് ആ പോയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിച്ച് അട്രാക്റ്റ് ആണ് കാരണം ആ പോയ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു പോയമാണ് എന്നെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തത് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിമ്പിളായ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് വളരെയധികം സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവറാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വരും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്താ ആ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പോയത്തിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യരുത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കില്ലുള്ളവർ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഏഴ് പാരഗ്രാഫ് ഏഴ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ റൈറ്ററെ പറ്റിയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പോയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ പോയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫായിട്ട് സ്ലിപ് സ്ലിപ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പോയറ്റ് ഡിവൈസ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ആ പോയത് എന്താ മനസ്സിലായത് ഒരു മെസ്സേജ് പിന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച എന്ത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫ് ആ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോയം കമ്പാരിസൺ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കോ